58年前の1966年に起きた袴田事件なんですけど冤罪が疑われていたということでですねやり直しの裁判やったんですけどやっとですねやっと袴田さん無罪を勝ち取りましたおめでとうございますまあ捜査機関も最悪ですよね証拠を捏造したりし上がりますからね犯人が事件現場に置いていったとされる衣類に付着した血痕の色が争点になってたんだけど検察側は赤みが付着する可能性もあるということでまた死刑を求刑したんだよねでまあ弁護側は、まあ、衣類がね赤くなることはありえないということでえその証拠を提示したりしてですね争ってたんですけど、まあ、やっと無罪ですよね、まあ、無罪を勝ち取ったところで袴田さんですねもう死刑囚として収監されてる時に頭がバグってしまってですねもう意思の疎通が取れない状況だったんですよね当時からねでお姉さんがね代わりに裁判の手続きとかいろいろやってたんですけど遺族の方からしたらさじゃあ袴田さんじゃないんだったら誰なんだよっていう話にもなってくるし袴田さん側からしたらこんだけの期間閉じ込めやがってみたいな感じにもなるしまあ捜査機関は証拠を捏造しただろうっていうことにもなるしまあ今のところ誰も得してない状況ですよねだって証拠とされる服がさサイズが違かったりするわけなんだよ履けなかったりするズボンが証拠になって死刑として確定しちゃってたわけだからさ当時の袴田さんの心境を思うとこれ相当きついっすよね、まあ、自白の強要とかもあったっていうことなんだけどまあこれはもう無罪であるべきだしなんでこんな時間かかってんのっていうことだし適当な証拠とか捏造してんじゃねえよとか思うしねだから司法はねゴミなんだよまあ何回も捕まったことある私からしてもですねやってもいないことで謎のストーリーが作られてて起訴とかされたりとかもあるんで、まあ、袴田さんは不憫だしさそういう冤罪チックなことで捕まったことがある経験をした人ってさもう反省のしようがないと思うしまあなんだかなって思いますよね本当に他にも冤罪いっぱいあると思いますよ和歌山のカレー事件とかも怪しいよね紀州のドンハンのあの妻はどうなのかなあれはちょっとわかんないけどなんかニュースとかで捕まった捕まったって騒がれてその人がいざ出てきた時にあの時は実はこうだったみたいな感じで弁明したりするじゃないですかで元犯人だったり元受刑者がねなんかニュースの報道と全然違かったりするじゃないですか事件ってその逮捕する側とされる側の言い分っていうのがどうしてもあるんで一方的に報道されたりとかさ一方的に有罪を押し付けられた人っていうのは本当にどうにもならんよね、まあ、ひとまず無罪が勝ち取れてよかったなというふうに思います僕校長にいる時に履けないズボンで死刑判決みたいな本を読んでものすごく不憫に思っていたんでまああれから6年ぐらい経過したのかな僕が本読んだ時からねこれ無罪になるといいなみたいなふうに思っててですね、まあ、ようやく無罪勝ち取れたということでおめでとうございますという動画になりました真犯人は一体誰なんでしょうか今から捜査するのとかもきついよね捜査機関が適当なことばっかりやってるからいけないんで他にも冤罪チックな事件がありましたら皆様教えてください冤罪と疑わしい事件とかでもいいけどねコメントお待ちしてます。